हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दक्ष नॉलेज हाउस आप लोग तो जानते हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर का कोर्सेज शुरू हो चुका है फिजिकल क्लासेस और इस समय शुरू हो चुका है तो इस वीडियो में हम आपको फिफ्थ सेमेस्टर कॉमर्स के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं क्योंकि आप लोग यहाँ देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से उनको पढ़ाई में असुविधा होती है तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके तो ये जो बी कॉम फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस है इसमें आपका पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि ऑनर्स कोर इलेवन सब्जेक्ट है इसमें इंट्रोडक्शन जो है पहला यूनिट है इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग और उसका कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल्स है और सर्विस कॉस्टिंग का बेसिकली थ्योरी कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट यूनिट टू में टाइप ऑफ कॉस्टिंग के अंतर्गत इनफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर फॉर्म कंपेरिजन है मींस एक बिजनेस का कॉस्टिंग सिस्टम के साथ हम दूसरे बिजनेस के कॉस्टिंग सिस्टम को कंपेयर करेंगे थर्ड में है बजट एंड बजटरी कंट्रोल इसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है इसके अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव मेरिट्स लिमिटेशन आपके कोर्स में है बजट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनल बजट जिसमें कि परचेज बजट सेल्स बजट आदि आएगा देन फिक्स एंड फ्लेक्सीबल बजट एंड जीरो बेस बजट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस के अंतर्गत आता है इसमें मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग्स है और उसका वेरियंस एनालिसिस वेरियंस एनालिसिस के अंतर्गत आपका मेटेरियल लेबर ओवर हेड एंड सेल्स वेरियंस आपके कोर्स में है देन आता है मार्जिनल कॉस्टिंग इसके अंतर्गत आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आता है ब्रेक इवेन एनालिसिस आता है इसका जो ब्रेक इवेन एनालिसिस का एल्जेब्रिक और ग्राफिक मेथड आपके कोर्स में है उसके साथ ही साथ कोर्स के अंतर्गत आपको कंट्रीब्यूशन सेल्स रिसीव करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फैक्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट डिसीजन मेकिंग कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग वेरिएबल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल एनालिसिस एज मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एक्सप्लोरेशन न्यू मार्केट मेक एंड बाय डिसीजन प्रोडक्ट मिक्स ऑपरेट और शॉर्ट डाउन डिसीजन सेलिंग एंड प्रोसेस फॉर द डिसीजन ये सब डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आपके कोर्स में आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि डी एस ई टू सब्जेक्ट है इसके यूनिट वन में नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिस्क एंड रिटर्न इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल वेल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज बॉन्ड्स एंड इक्विटीज जो अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज हैं उसका वेल्यूएशन मेथड इसमें है यूनिट टू में कैपिटल बजटिंग आता है इसमें कैपिटल बजटिंग प्रोसेस कैश फ्लो एस्टिमेशन पे बैक पीरियड मेथड रेट ऑफ रिटर्न मेथड मतलब ये जो अलग अलग तरह के कैपिटल बजटिंग मेथड्स हैं उसके अंतर्गत आपका पे बैक पीरियड मेथड रेट ऑफ रिटर्न मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट टर्मिनल वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैपिटल बजटिंग अंडर रिक्स अनसर्टनिटी इक्वेलेंट अप्रोच एंड रिक्स एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैपिटल बजटिंग के कोर्स के अंतर्गत आपका आता है नेक्स्ट यूनिट थ्री में है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन इसके अंतर्गत आपका सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ कैपिटल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग कॉस्ट ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ प्रिफ्रेंस ईयर्स ये सब आपके कोर्स में है उसके साथ ही साथ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज और के अंतर्गत आपका नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम एम एम हाइपोथेसिस ट्रेडिशनल अप्रोच सब आता है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एवरेज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आपके कोर्स में है यूनिट फोर में थ्योरी ऑफ रेलिवेंस है थ्योरी ऑफ रेलिवेंस एंड इरेलीवेंस ऑफ डिविडेंट डिसीजन और कॉर्पोरेट रिलेशन मतलब कंपनीज के केस में जो डिविजन रिलेटेड डिसीजन है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को रेलिवेंस दिया जाना चाहिए कौन 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 से चीज़ें इरेलीवेंट है उसके बारे में आपके कोर्स में है कैश एंड स्टॉक डिविडेंट का डिटेल्स है देन डिविडेंट पॉलिसीज इन प्रैक्टिस मतलब रियल लाइफ में जो डिविडेंट पॉलिसीज हम यूज करते हैं या कंपनीज यूज करते हैं वो आपके कोर्स में है यूनिट फाइव में है वर्किंग कैपिटल एनालिसिस इसमें कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब कौन कौन से सोर्सेज से शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिलता है उसके बारे में आपके कोर्स में है 
एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कैश मैनेजमेंट रिसीवेबल मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड पेबल मैनेजमेंट आपके कोर्स में है देन आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस उसके कोर्स में यूनिट वन में है बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि इनकम एग्रीकल्चर इनकम एस एस सी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर ग्रॉस टोटल इनकम मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर ये सब आपके कोर्स में है देन रेसिडेंशियल स्टेटस भी आपके यूनिट वन में आता है जिसमें कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऑर्डनरी रेसिडेंट आदि आपके कोर्स में है स्कोप ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर कौन कौन से इनकम टैक्सेबल हैं वो आपके कोर्स में है देन एग्जेप्टेड इनकम अंडर सेक्शन टेन आपके कोर्स में है यूनिट टू में आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज मतलब सैलरी से रिलेटेड जो है पार्कोजेट्स और अलाउंस आदि आपके कोर्स में है देन इनकम टैक्स का यूनिट थ्री में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है मतलब बिजनेस एक्टिविटीज या प्रोफेशनल इनकम से को पर कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो आपको आपके कोर्स में आता है देन इनकम यूनिट फोर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है कैपिटल गेंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आपके कोर्स में है और क्लबिंग ऑफ इनकम है जिसमें कि दूसरे व्यक्ति का इनकम एस के इनकम के साथ ऐड किया जाता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है अगर लॉस हुआ हो तो उसको सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाए उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है इनकम टैक्स के आपके कोर्स में है देन डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम जो कि सेक्शन एटी के अंतर्गत आता है वो आपके कोर्स में है देन रिबेट्स एंड रिलीफ आपके कोर्स में है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्म्स टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्म्स देन लीडिंग केसेस डिसाइडेड बाई सुप्रीम कोर्ट ये सब आपके कोर्स में है नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस जो कि बेसिक चीज़ है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स अगर कह सकते हैं तो यूनिट वन में वर्ड प्रोसेसिंग है उसका इंट्रोडक्शन वर्ड प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूजिंग ऑफ टेम्पलेट्स वर्किंग विथ वर्ड डॉक्यूमेंट एडिटिंग टेक्स्ट फाइंड एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्पेल चेक ऑटो करेक्ट ऑटो टेक्स्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग टैप्स पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंडेंट वेज फॉर्मेटिंग हेडर एंड फूटर टेबल्स से रिलेटेड जो पार्ट है इंसर्ट टेबल्स फिलिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल इन्वर्टिंग पिक्चर्स इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस मेल मर्च जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेल मर्च उसमें लिंकिंग विद डाटा बेस प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स आदि आपके कोर्स में है यूनिट टू में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने से रिलेटेड है जिसमें बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स फॉन्ट्स ड्राॅइंग्स एडिटिंग इंसर्टिंग टेबल इमेजेस टेक्स सिंबल मीडिया डिजाइन ट्रांसलेशन एनिमेशन एंड स्लाइड शो मतलब स्लाइड्स के अंतर्गत इसको कैसे इंसर्ट किया जाए वो सब आपके कोर्स में है और बिजनेस रिप्रेजेंटेशन कैसे करें हम इन सब स्लाइड्स को यूज करके उसके बारे में आपको आपके कोर्स में आता है नेक्स्ट यूनिट थ्री में है स्प्रेडशीट एंड बिजनेस एप्लीकेशन के अंतर्गत आपका स्प्रेडशीट का कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेडशीट फॉर्मेटिंग एडिटिंग एंटरिंग डाटा प्रिंटिंग ऑन वर्कशीट प्रिंटिंग ऑफ वर्कशीट है देन उसमें फार्मूलाज आदि का ऑपरेशन कैसे होगा वो भी आपके कोर्स में है और उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपके कोर्स में आएगा देन चार्ट एंड ग्राफ्स को कैसे स्प्रेडशीट में यूज किया जाए वो भी आपके कोर्स में है और जो जनरली यूज स्प्रेडशीट है जैसे मैथमेटिकल लॉजिकल फाइनेंशियल डेट एंड टाइम लुकअप एंड रिफरेंस डाटा बेस एंड टेक्स्ट फंक्शन आपके कोर्स में है यूनिट फोर में है क्रिएटिंग बिजनेस स्प्रेडशीट खासकर इन सब रिलेट मतलब बिजनेस से रिलेटेड इन सब एस्पेक्ट्स से रिलेटेड आपका जो स्प्रेडशीट क्रिएट करने के बारे में आपके कोर्स में है जैसे लोन लीज स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस पेरोल स्टेटमेंट कैपिटल बजटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ग्राफिक प्रिंटेशन ऑफ डाटा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को और रिक्रेशन को हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो आपके कोर्स में है देन यूनिट फाइव में है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें डाटा बेस डिजाइन आता है अकाउंटिंग और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए और रियलिटी एक्सप्रेसिंग एप्लीकेशन आएगा आपके कोर्स में है इनिशियल डिजाइन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ट्रांसफरिंग ईआर मॉडल टू रिलेशनशिप डाटा मॉडल कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटिंग आर एंड डिजाइन डी आपके कोर्स में है उसके सिवाय एस रिटायरबल ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिक क्वारीज इन एस क्यू एल एम्बीडेड क्वारीज इन एस क्यू एल इंसर्ट डिलीट अपडेट स्टेटमेंट इन एस क्यू एल डी बी एम एफ सॉफ्टवेयर टेबल फॉर्म्स क्वेरीज रिपोर्ट मॉड्यूल्स 
applying DBMS in areas of accounting, inventory, HRMS, its accounting, managing, 